ரெண்டு பேருமே பார்த்தீங்கன்னா மெச்சூர் பீப்புள் அதில் ஒன்றும் பெரிய சைல்டிஷ் லெவல்லாம் இல்லை ஏதோ பார்த்தோம் விரும்பணும் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அதான் உண்மை ஏன்னா சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் மாதிரி ஆகணும்னு நினச்சா நீ ஆக முடியாது அந்தால் முதல்ல ஒரு முப்பத்தஞ்சு வருஷம் கஷ்டப்பட்டான் அந்த கஷ்டத்தை நீ பார்த்துருந்தா நீ ஓடி போயிருப்ப இப்போ தமிழ்நாட்டு அரசியலினுடைய சரித்திரத்தை தெரியாமல் நீ எப்படி அரசியல் பேச முடியும் இன்னும் ஐம்பது வருஷத்தில் ரிலிஜன் மேலே நம்பிக்கை போயிடும் இளைஞர்களுக்கு அந்த காலம் கடந்து போச்சு இன்றைக்கி கூட நான் சொல்கிறேன் எல்லா அரசியல்வாதிகளுக்கு இந்த ஜாதியாக கொண்டாட வேண்டாம் நேரில் பார்த்தா கூட நீ நல்லா இருக்கியான்னு கூட கேட்க மாட்டேன்றானுங்களே பார்த்தா பார்த்தா கார் வந்துருச்சு நான் பிடிச்சிவா கட்டியெல்லாம் பிடிச்சிக்கோங்க சோ கார் வந்துருச்சு ஏன்னா கார் ஒரு நிமிஷம் நிற்க வச்சு நீ எப்படி இருக்குன்னு கேட்க உனக்கு டைம் இல்லையா கிட்டத்தட்ட உங்களுடைய கோயம்புத்தூர்லேருந்து ஆரம்பித்த அது பட்டின பிரவேசம் சென்னைக்கு வந்து பட்டின பிரவேசம் படம் ஆமாம் அப்படியே உங்களுடைய லைஃப் அப்படியே திரும்பி பார்க்கும்போது பல சுவாரஸ்யங்கள் பல சந்தோஷங்கள் இதில் முக்கியமான ஒரு கட்டத்துக்கு தான் இப்போ நம்ம வந்திருக்கோம் சொல்லுங்கள் லக்ஷ்மி மேடம் அவங்கள பற்றி லக்ஷ்மி மேடம் என் உயிர் கண்ணம்மா அவங்களோட பல படங்கள் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா அவங்க மிகப்பெரிய நடி நேஷ்னல் அவார்ட் வின்னர் எல்லா அவார்டும் அதனால் அவங்களோட கிட்டத்தட்ட மூணு நாலு படம் அதுக்கு முந்தி ஆக்ட் பண்ணியிருக்கேன் என்னுடைய டைரக்ஷனில் ஆக்ட் பண்ணாங்க ஆக்ட் பண்ணும்போதில் அதாவது ரெண்டு பேருமே பார்த்தீங்கன்னா மெச்சூர் பீப்புள் அதில் ஒன்றும் பெரிய சைல்டிஷ் லெவல்லாம் இல்லை இது வரைக்கும் நிறையா பேர் கேள்வி கேட்டிருக்காங்க எதுங்க எப்படிங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டிங்கோ அதுக்கு அர்த்தமே இல்லையா ஏதோ பார்த்தோம் விரும்பணும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டோம் அதுதான் உண்மை இதில் லவ்வு கிவ்வு மாலை கொடுக்குது ரோஜா கொடுக்குது அதெல்லாம் அதெல்லாம் தாண்ட வகையது அவர்களும் வாழ்ந்தவர்கள் எல்லாம் ஸோ எனக்கு பார்த்தது பிடிச்சிருச்சு இதில் எந்த விதமான எதிர்பார்ப்புகள் இல்லை நான் எதிர்பார்த்து கல்யாணம் பண்ணியிருந்தால் எங்கள் வாழ்க்கை ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே ஓடியிருக்காது அவங்களும் எங்கிட்ட எதிர்பார்க்கலை இப்போ என்ன எதிர்பார்க்க நான் ஒரு பெரிய கோடீஸ்வரனோ ஒரு பெரிய நடிகரோ ஒரு பெரிய டைரக்டரோ கோடான கோடி சொத்து உள்ளவனையோ பார்த்து அவங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கல நான் சர்வைவிங் அமங் த ஃபிட்டஸ்ட் நான் என்ன எனக்கு ஒரு பிரேக் கிடைக்குமா இல்லை அது நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபுல்லாக டைரக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ நான் ஒரு சாதாரணமான ஒரு ஆம் ஆத்மி அவ்வளோதான் அதான் சொல்றேன் அது சில விஷயங்கள் நடக்கும் போது நமக்கு அப்பாற்பட்ட சில விஷயங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில் நடக்கும் அதுக்கு 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 நீங்க ஒண்ணுமே சொல்ல முடியாது சொல்லவே முடியாது நாம எதுக்காக பிறந்திருக்கோம் ஏன் பிறந்திருக்கிறோங்கிறது வந்து சில கடமைகளை பணியா சில கடமைகளை செய்வதற்காக நம்ம தொழில் வெற்றி தான் நம்ம வாழ்க்கையில் முதல்ல அதை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க அழக இல்ல தொழில் ஐயோ பெரிய ஸ்டார் ஆகலே நீங்க ஐயோ நீங்க கோடிக்கணக்கு அதெல்லடா வாழ்க்கை நீ எதுக்காக வந்திருக்கியோ அதை செய் எப்படி இருந்தாலும் நீ சந்தோஷமா இருக்க முயற்சி பண்ணு பீஸ் ஹாப்பினஸ் அதுதான் வாழ்க்கையில் முக்கியம் ரொம்ப அழகு சார் ஏன்னா சரி எனக்கு கூட நான் கோடி நான் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் மாதிரி ஆகணும்னு நினச்சா நீ ஆக முடியாது அந்தால் முதல்ல ஒரு முப்பத்தஞ்சு வருஷம் கஷ்டப்பட்டான் அந்த கஷ்டத்தை நீ பார்த்துருந்தா நீ ஓடி போயிருப்ப இல்லையா ஸோ அந்த கஷ்டத்துக்கு பிரதி உபகாரம் அவருக்கு எழுதப்பட்டிருக்கிறது இப்படி வரணும் இப்போ எனக்கு எழுதப்பட்டிருக்கிறது நான் இந்த அம்மாவை நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் லக்ஷ்மி என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அப்போது எனக்கு என்ன கேட்டேன் லக்ஷ்மி என்ன லக்ஷ்மி இது கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் நான் எனக்கு என்ன இருக்குது ஐ லைக் யூ தட்ஸ் ஆல் நீ என்ன ஐ லைக் யூ ஜஸ்ட் ஆஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சூப்பர் சார் ஆஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டுடே தட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இஸ் லாஸ்டிங் ஃபார் தேர்ட்டி டூ இயர்ஸ் ஓவர் அப்படியே சார் எங்கள் கல்யாணம் முடிஞ்சு முப்பத்தி ரெண்டு வருஷம் முடிஞ்சு முப்பத்தி ரெண்டு வருஷம் ஆமாம் ஸோ இந்த முப்பத்தி ரெண்டு வருட காலத்தில் இன்றைக்கும் பார்த்தா நாங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறோம் நண்பர்களாக இருக்கிறோம் பேசிக்கிறோம் சிரிச்சுக்கிறோம் நிறைய புக்கு நாங்கள் காலையில் ஏந்திரிச்சோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் லக்ஷ்மி காஃபியை கொண்டு வந்து டேபிள் வைக்கும் போதில் நானும் அவங்களும் ஒரு முக்கால் மணி நேரம் பேசாமல் இருக்க மாட்டோம் ஏதாவது ஒரு டாபிக் நான் படித்தது அவங்க படித்தது நாங்கள் பகிர்ந்துக்குவோம் அது எந்த ஃபிலாசபியாக இருக்கட்டும் எந்த லாஜிக்காக இருக்கட்டும் அதுதான் எங்களுடைய முக்கியம் இந்த சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் எடுத்து அடிவாங்க இல்லை நாங்கள் என் மேலே என் லைப்ரரி இருக்குல்ல பெரிய லைப்ரரி இருக்குது அதிலிருந்து நான் அவங்க படித்தப்பறம் இன்டர்நெட்டில் படிக்கிறது அது கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி பண்ணுறது கம்பேரிட்டிவ் ரிலிஜன் கம்பேரிட்டிவ் ஃபிலாசபி கம்பேரிட்டிவ் லாஜிக் காஸ்மாலஜி எல்லாத்தையும் நாங்கள் படித்த அதாவது நான் லெக்சர் கொடுக்குறதுக்காகவோ இல்லை இந்த இன்டர்வியூவில் சொல்லுங்கிறதுக்காக சொல்ல எல்லோரும் படிங்க சும்மா உட்காந்துக்கிட்டு டைமை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க நிறைய படிங்க தெரியாததெல்லாம் தெரிஞ்சுங்க ஏன்னா நம்ம ஸ்கூலில் படிக்கிறது காலேஜில் படிக்கிறது சும்மா ஒப்பேற்றுவோம் மனப்பாடம் பண்ணி எழுதிடுவோம் என்ன மனப்பாடம் பண்ணுறதுனே தெரியாது இதுவரைக்கும் நீங்கள் ஸ்கூலில் படித்த சயின்ஸ் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஒருத்தனுக்கும் தெரியாது பு
படிங்களேன் சரி இப்போ ரிலிஜன் எடுத்துக்கோங்க இன்றைக்கி வந்து பேசுகிறாங்க இந்த ரிலிஜனுடைய ஒரிஜின் இவங்க சொல்கிற ரிலிஜனுக்கு முந்தையெல்லாம் பல ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான வரும்போது எங்கிருந்து ஒரிஜினாக ஆரம்பிச்சுது அதை பிரிஞ்சு தெரிஞ்சுக்கோங்களேன் ஒரு ரிலிஜனே இப்போ நான் முஸ்லீம்னால் நான் மற்றத்தை படிக்க மாட்டேன் நான் கிறிஸ்டின்னா மற்றத்தை படிக்க மாட்டேன் இந்து அதையெல்லாம் விட்டுடுங்க வேண்டாம் அதெல்லாம் பழைய காலம் இப்போ ஜாதி மதத்தை தூக்கி போட்டு படிங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு எல்லாத்துக்கும் நல்லதை எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா அந்த காலகட்டத்தில் அந்த சூழ்நிலையில் அந்த இடங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அமைக்கப்பட்டது ரிலிஜன் புரிதுங்களா ம் ஓல்டஸ்ட் ரிலிஜன் இந்துசம் வேதாசம் வேத படி வேதங்கள் சமஸ்கிருதத்தை சொல்கிறதுனால அதை அதை கேலி பண்ணாது எதையும் கேலி பண்ணாது முதல்ல படித்து தெரிஞ்சுக்கொண்டு தான் அர்த்தத்தை அதனோட இதுக்காக அப்படி சொல்லப்படுகிறது அதனால் என்ன அர்த்தம் சரி அது வைப்ரேஷன் வைப்ரேஷன்னா என்ன இந்த உலகம் எப்படி இயங்குகிறது வைப்ரேஷனாக தான் இயங்குகிறது அதுக்கு இதுக்கு என்ன கனெக்ஷன் எவ்வளவோ விஷயங்கள் இருக்கிறது இன்றைக்கி இன்டர்நெட் வந்ததுனால குழந்தைகளுக்கு அதுதான் பெரிய செல்வம் அதை படித்து தெரிஞ்சுக்கோங்கன்ற நான் சினிமாக்காரனாக இருக்கலாம் நீ வியாபாரியாக இருக்கலாம் நீ என்னவாக இருந்துகிட்டு போகும் அந்த காலம் கடந்து போச்சு இன்றைக்கி கூட நான் சொல்கிறேன் எல்லா அரசியல்வாதிகளுக்கு இந்த ஜாதியாக கொண்டாட வேண்டாம் அம் பிராமணே நான் இது ஏன் எதுக்கு அதாவது காரம் கலந்து போச்சு அதுக்கு யாரோ ஒருத்தர் தப்பு பண்ணாங்க யாரோ ஒருத்தர் பண்ணாங்க முடிஞ்சு போச்சு இப்போ இஸ் த டைம் ஃபார் அஸ் டு பிகம் எ நியூ பீப்புள் சின்ன குழந்தைகளுக்கெல்லாம் நான் சொல்கிறேன் இன்னும் ஒரு இருபத்தஞ்சி வருஷத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது இன்னும் ஐம்பது வருஷத்தில் ரிலிஜன் மேலே நம்பிக்கை போயிடும் இளைஞர்களுக்கு அப்படி ஆகிடும் இல்லை நம்ப மாட்டாங்க எனக்கு வேண்டாம் அதுன்றுவாங்க அதனால் எனக்கு என்ன பயன் எனக்கு தேவையில்லை ரிலிஜன் தான் எல்லா வித யுத்தங்களுக்கும் மூல காரணம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இன்றைக்கி அமைதி இல்லைன்னா அதுக்கு ரிலிஜன் தான் இவன் நான் பெருசு நான் சிறுசு அது இது இது இதுன்னு பேசிக்கிட்டு சண்டை போட்டுருவோம் வேறு ஏதாவது சொல்லுங்கள் வேறு ஏதாவது நீங்கள் எனக்கு சொல்லுங்களேன் அப்போது ஜனங்களுக்கு ஒரு சின்ன பொண்ணை எடுத்துக்கோங்க ஒரு பிள்ளை எடுத்துக்கோங்க அவங்களுக்கு எது கேட்டாலும் அவங்களுக்கு தெரியல ரிலிஜனை பற்றி தெரியல தெரிஞ்சுக்க விரும்பலை ஸோ நம் இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்தில் என்ன பொறுத்தவரைக்கும் சினிமா நம்ம தொழில் அந்த தொழில் ஏற்றம் இருக்கும் இறக்கம் இருக்கும் இறங்கி போச்சுன்னா அதுக்காக கவலைப்படக்கூடாது எனக்கு லட்சுமி மாதிரி ஒரு நல்ல மனைவி ஏன்னா சினிமாவில் இருக்கிறதுனால அவங்க புரிஞ்சுக்க முடியுது என்னுடைய ஃபீலிங்ஸு சரி இது ஏற்ற தாள் உள்ள ஒரு தொழில் அதனால் இப்படி தான் இருக்கும் இதே நான் வேறு ஒரு பெண்மணியை கல்யாணம் பண்ணி நான் ஃபெயிலியரை படம் எடுக்க முடியாமல் இப்படி கஷ்டப்பட்டு இருந்தேன்னா அந்த அம்மா என்ன இந்த ஆளை நம்பி நான் கல்யாணம் பண்ணிட்டு இந்த உதவா கரைய இவனால் காசு வருமானம் இல்லைன்னு நினச்சிட்டானா குழப்பம் வரும் அவள் 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 எதிர்பார்ப்புகள் என்ன இப்போ நம்மளை முதல்ல கல்யாணத்துக்கு அப்போ என்ன சார் கேட்குறாங்க நீ நல்லவனா கெட்டவனான்னு கேட்குறான் மாப்பிள்ள என்ன வேலை செய்கிறாரு என்ன சம்பாதிக்கிறாரு என்ன சொந்த வண்டி வச்சுருக்காரு இது வச்சுருக்காரு இதானே கேட்குறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு தங்களுடைய பொண்ணை செக்யூரிட்டியாக கொண்டு போய் சேர்க்கணுங்கிற எண்ணம் தான் எண்ணம் தான் ஆனால் சினிமாவில் ஏது சார் செக்யூரிட்டி முதல்ல சொல்லுங்கள் அசோகன் சார் நான் மறக்க மாட்டேன் மைசூரில் ஷூட்டிங்கு பல்லாண்டு வாழ்க்கைக்கு வந்திருந்தார் என்ன கூப்பிட்டார் தம்பி வாங்க எப்படி இருக்கீங்கன்னு அடுத்த வார்த்தை நீ படித்த பையனு கேள்விப்பட்டேன் இந்த தொழிலுக்கு என் ஏன் வந்த முதல்ல என்னை பயமுறுத்தது அந்த வார்த்தை தான் ஏன்பா அந்த தொழிலுக்கு வந்த இது ஒரு அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை சொல்லி இங்கே எல்லாம் முடியாத தம்பி அப்படின்னு ஒன்றே எனக்கு பயம் வந்து ஓடி போயிட்டான் இன்றைக்கி ஸோ அதில் இருக்கிறவங்களே நம்மளை வீக் ஆகும்போது நம்ம என்ன செய்ய முடியும் அவரே ஒரு பட்டதாரி தானே இல்லை பிஏ பட்டதாரி பிஏ பட்ட காலத்தில் பிஏ பட்டதாரி வினீராடை மூர்த்தி சார் ஒரு பட்டதாரி ஏன் வைஜி மகேந்திரன் கோல்டு மெடலிஸ்ட்டு வைஜி மகேந்திரனில் எவ்வளோ டெடிக்கேட்டடான மேன் அவ்வளோ படித்து படித்த ஒரு சினிமா இல்லைனா கூட இன்னும் நாடகம் போட்டுட்ருக்காரு அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் அவங்களுக்கு டெடிக்கேஷன் இப்போ லக்ஷ்மியை பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏன் என் மனைவிக்கு அப்பாற்பட்டு ஒரு மாபெரும் மரியாதை கொடுக்குறது தான் ஒரு மாபெரும் நடிகை டெடிக்கேட்டட் ஆர்ட் டெடிகேஷன் எழுநூறு படம் பண்ணி நாலு லாங்குவேஜில் பண்ணி அவங்க வாங்காத அவார்ட்ஸ் கிடையாது அவார்ட்ஸ் எல்லா அவார்ட்ஸும் வாங்கிட்டாங்க ரெண்டு பதிரம் மூணு தடவை வாங்கியிருக்காங்க ஆனால் இன்னைக்கு கூட காலையில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தான் சமைப்பாங்க ஆறு மணிக்கு எந்திரிப்பாங்க எனக்கு காப்பி போட்டு கொடுப்பாங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு லன்ச்சு டின்னர் அவங்க தான் வீட்டில் சமையல் கறிக்கமே கல்லாங்க வீட்டில் வேலைக்காரங்க வரல நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எங்கள் வீடை பெருக்கிக்குவோம் தொடச்சுக்குவோம் இதெல்லாம் நாங்கள் வந்து ஒரு பெரிய ப்ரெஸ்டீஜ் எல்லாம் நினச்சிக்கிறது இல்லை நாங்கள் எங்கள் வீட்டில் எங்களுடைய சந்தோஷத்துக்கு காரணமே நாங்கள் எங்கள் தொழிலையும் இதையும் வாழ்க்கையும் நாங்கள் ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறது இல்லை தேவையில்லாமல் பார்ட்டிக்கு போகிறதில்ல தேவையில்லை நாங்கள் தேவையில்லாம போனால் ஏதாவது பேசுவாங்க நம்ம எதுக்கு ஸோ நம்ம அந்த இது
இல்லைங்களா நமக்கு லிமிட்டேஷனோட ஏர்னிங் இருக்குது ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டு ஏர்னிங் இருக்குது அந்த ஏர்னிங்கில் நம்ம சேஃபாக சந்தோஷமாக இருக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்தில் வி கான் டேக் எனி கேம்பிள் ஆனால் இப்போ அவுட்லெட்ஸ் நிறையா இருக்கிறதுனால வெப் மூவி அது இதுனா திரும்பி நான் ட்ரை பண்ண முயற்சி பண்ணுவேன் கண்டிப்பாக ஏன்னா அப்படியெல்லாம் நம்ம வந்து பிரெயின்லாம் டல் ஆகலை இன்னும் சிந்தனைகளும் செயல்பாடுகளும் நல்லா விறுவிறுன்னு தான் இருக்குது இன்றைக்கி வர படங்களை பார்க்கும் போதில் நமக்கு அதிகமான கான்ஃபிடன்ஸும் வருது சூப்பர் இன்றைக்கி வர படங்களை பார்க்கும் போதில் ஓ இவங்க இன்றைக்கி இருக்கிற இளைஞர்கள் இந்த லெவலில் எல்லோரும் ஒருத்தர் ஒருத்தரை தான் நம்பியிருக்காங்க ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்ஸை நம்பிய காலம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ஆனால் இந்த ஸ்பெஷல் என்னுடைய கணிப்பு இந்த ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் ஸ்டேலாக போயிடும் அழகான சின்ன அருமையான கதை அமைப்புள்ள காலங்கள் வரப்போகுது அந்த மாதிரி படங்களுக்கு தான் இனிமேல் எதிர்காலம் ஏன்னா பார்க்குறதுக்கு அவனுக்கு டைம் இல்லை இந்த கூத்து டான்ஸு இந்த குடிகார பாட்டெல்லாம் நிற்கணும் முதல்ல இன்றைக்கி வந்து கைதிங்கிற ஒரு படம் நல்லா போகுதுன்னு கேள்விப்பட்டேன் டிஃப்ரெண்ட்டாக எடுத்துருக்கேன் அது அது தான் இனிமேல் வரப்போகுது வரப்போகுது கைதிகள் மாதிரி நல்ல படம் ஸோ நானே எங்கள் ஒய்ஃபு வந்து இதுதான் எங்கள் வாழ்க்கையினுடைய இது லக்ஷ்மின்னு கேட்டதுனால என் மனைவிங்கிறத விட ஒரு மகத்தான நடிகை என் முதல் மரியாதை ஒரு மனைவியாக அற்புதமான அவர்கள் தங்கள் கடமையை ஆற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் எங்கள் எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு அமைதியான வாழ்க்கை போயிட்டுருக்கு எங்களுக்கு ஒரு குழந்தை இருக்குது சம்யுக்தா சம்யுக்தா அது பிஏ படித்து ஃபைனல் இயர் முடிக்க போகுது அதை அடுத்த வருஷம் ஃபாரின் போதா இங்கே படிக்கிறத போதும் என்ன பற்றில ஸோ அவளையும் நாங்கள் நல்லபடியாக வளர்த்து கொண்டாந்துருக்குறோம் எங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு பெரிய இணைப்பு எங்களுடைய கனவு எல்லாம் அந்த குழந்தை தான் நாங்கள் சந்தோஷமாக வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் வேறு எங்களுக்கு எந்த கன்ஃபியூஸ் கன்ஃபியூஷனும் இல்லை எங்கள் லைஃப்பில் நாங்கள் ஐயோயோ அவன் வந்து அதை கேட்பானே எதுவுமே இல்லை க்ளீன் ஸ்லே ஐயோ அந்த பணத்துக்கு நம்ம ஒரு பத்து கோடி ரூபா கடை வாங்கினோமே கூட அதெல்லாம் இல்லை எங்களுக்கு எந்த யார்கிட்டையும் எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லை எதுவும் இல்லை இப்போ நான் எதிர்பார்த்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நான் இத்தனை பேரை சொல்லியிருக்கிறேன் ரஜினிகாந்தை சொல்லியிருக்கேன் கமலஹாசனை சொல்லியிருக்கேன் கமலா விட்டுருங்க இத்தனை பேர்கிட்ட போய் நான் காட்சி கேட்டால் தானே எதிர்பார்ப்பு எனக்கு பயம் வரும் ஐயோ அந்த கொடுக்கல பாரு அப்படின்னு உடனே நெகட்டிவ் ஒருத்தன் கொடுத்தா நல்லவன் கொடுக்கல எதுக்கு அவர் கொடுக்கவும் வேண்டாம் நான் ஒன்றும் தப்பாக சொல்லவும் வேண்டாம் எங்கள் வாழ்க்கை நிம்மதியாக ஓடிட்டுருக்கு ஆனால் படம் எடுக்கணுங்கிற ஆதங்கம் இருக்குது ஆர்வம் இருக்கிறது எங்களால் முடிஞ்சால் கண்டிப்பாக நாங்கள் திருப்பியும் இறங்குவோம் ஏன்னா லக்ஷ்மியை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் அவங்க பிஸியாக தான் இருக்காங்க அவங்க தெலுங்கில் ஒரு தெலுங்கில் ஒரு மூணு படம் பண்ணாங்க மூணு படம் நல்லா போயிட்டுருக்கு அவங்க ரெகுலராக வந்து கன்னடத்தில் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஜி டிவியில் ஷாக் ஷோ பண்ணிகிட்ருக்காங்க போகிறோம் நான் கூட என்ன சொன்னால் லக்ஷ்மி போகிறோம் குறைச்சிக்கோண்ணே அவங்களும் குறைச்சிட்டாங்க ஏன்னா உனக்கு எவ்வளோ பண்ண முடியுமோ பண்ணு அவுட் ஆஃப் வே போய் பண்ணி சம்பாதிக்கணுங்கிற சம்பாதிக்கிறதுக்காக பண்ணலை அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல கேரக்டர் வந்தால் பண்ணுங்கிற ஆதங்க தமிழில் வந்து திறமையான நடிகர்கள் கதாபாத்திரம் எழுதுறதை மறந்து போயிட்டானுங்க ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர்ஸ் எல்லாமே ஹீரோ தானே பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போது நீங்கள் நல்லா பாருங்கள் ஆமாம் நீங்கள் ஒரு பாவம் பண்ணி இப்போ ஒரு பார்த்தால் பேசி இந்த மாதிரி ஒரு கம்பைன்ட் எஃபர்ட்ஸ் உள்ள இந்தியில் இன்னும் அந்த பேட்டர்ன் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஒரு ஏழு எட்டு கதாபாத்திரங்களுக்குமே முக்கியத்துவம் முக்கியத்துவம் கொடுத்து மரியாதை கொடுக்குறாங்க இங்கே நாம் நம்மளை தெரிஞ்சிருந்தால் கூட மரியாதை கொடுக்க மாட்டேன்றானுங்க சினிமால் இருக்கிற இப்போ எனக்கு கலப்பாட் நடராஜன் ஒரு நடிகர் இருந்தார் அவரும் அவரை நான் தேனியில் படிக்கும் போதில் பார்க்கும் போதில் ஆச்சரியமான மெட்ராஸில் ஏவி பார்க்க நடி ஒரு சின்ன ஸ்கூல் பையனாக இருக்கும் போதில் பார்த்தேன் ஒரு ட்ராமா லேக் பண்ண வந்தார் பார்த்தவர் திரும்பி நான் ஏவிஎம்மில் நான் வந்து நடிகராக நடிக்கும் போது அவரை பார்த்தோன்னா போய் அவரை கட்டி பிடிச்சிட்டு சார் உங்களை அங்கே பார்த்தா சந்தோஷப்பட்டார் ஒரு பெரிய நடிகனை பாராட்டுவதை விட ஒரு சிறு நடிகனை கூப்பிட்டு நான் இந்த படத்தை பார்த்து நீ நல்லா நினச்சின்னா அவன் அதுக்கு தான் அவன் அது தான் எதிர்பார்க்க அதுதான் சொத்து தம்பி பார்த்தீங்களா நல்லா இருந்தா ஐயா ஏதாவது தப்பு இருக்கா ஐயா அதுதான் இந்த பழைய காலத்து நடிகர்கிட்ட இருந்ததெல்லாம் அந்த பெருந்தன்மை இந்த வி கே ராமசாமி எடுத்துக்கோங்க நம்ம சுள்ளிராஜன் சார் எடுத்துக்கோங்க நாகேஷ் சார் எடுத்துக்கோங்க அந்த காலகட்டத்தில் இருந்து நான் யார் யார் கூட பழகணும்னு சொல்கிறேன் அத்தனை பேர்கிட்டையும் வெண்ணிராடை மூர்த்தி வெண்ணிராடை மூர்த்தினா பிஏபிஎல் படித்த பெரிய படித்த மனுஷன் இங்கே போய் பேச தன்மையாக பேசுவார் அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல மனிதர்கள் நான் இப்போ பழகிறதுக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கல அந்த சிவாஜி குடும்பத்தில் பழகின அந்த அற்புதமான நினைவுகளோட நம்ம நிறுத்துவோம் சிவான மாதிரி ஒரு பெரிய நடிகராக இருந்தாலும் ஒரு தம்பி தம்பின்னு தான் கூப்பிடுவார் அவர் எனக்கு சொன்ன புத்திமதிகள் அவர் எப்போ சொல்லுவார் அப்போ வெளியூர் போகும்போதுலாம்பா ஒரு லிஸ்ட் எழுதிக்கிறா எவ்வளோ சட்டை எவ்வளோ
சிலது புடிகள் என்ன நம்ம எதுவும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிவிட்டு லெட் அவுட் உன்னாலே நான் வாழ்கிறேன் நீ என்னை நீ என்னை கவனிக்காமல் போனீங்கன்னா போ போ அதில் ஒன்றும் ஒன்றும் லாஸ் இல்லை அதில் ஒரு கவலையும் இல்லை ஸோ இதெல்லாம் வந்து லைஃப்பில் இது வருது ஆனால் நீங்கள் கேட்ட கேள்வி சுருக்கமாக மற்றதுக்கெல்லாம் போயிட்டேன் சதிரி போயிட்டேன் எமோஷனில் லக்ஷ்மியை பொறுத்த வரைக்கும் ஐ ஆம் வெரி தேங்க்ஃபுல் டு ஹர் வெரி வெரி தேங்க்ஃபுல் டு ஹர் பிகாஸ் என்னுடைய தாய்க்கு நான் என்ன மரியாதை என்ன அன்பு கொடுக்குறேன்னா அது என் மனைவி ரொம்ப என் தாய் என்னை எப்படி பார்த்துக்கிறாளோ அந்த மாதிரி பார்த்துக்குறாங்க என்னை மனசை நோக்கடிக்க மாட்டாங்க நான் என்ன அதாவது நான் ஒன்றும் நம்ம இப்போ என் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நான் செலவு பண்ணுறது புக்ஸ் தான் என் பிள்ளையும் சரி என் சமீபத்தாவும் சரி என் குழந்தையும் சரி நாங்கள்லாம் ஒரு டைப் ஆஃப் ஆர்கனைஸ்டாக இருக்கிறோம் டிசிப்ளினாக இருக்கிறோம் ஸோ வி ஆர் வெரி ஹாப்பி பீப்புள் பை த கிரேஸ் ஆஃப் காட் ஸோ அதை தவிர நான் என்ன சொல்ல முடியும் ஐ ஹேவ் டு தேங்க் இன் திஸ் பர்த் ஃபார் பீங் மை ஒய்ஃப் சூப்பர் சார் வேறு என்ன நான் தேங்க் பண்ண முடியும் என் ஒய்ஃபை நான் அவங்களுக்கு என்ன பண்ணேங்கிறத விட அவங்க எனக்கு நிறையா பண்ணியிருக்காங்க அதுதான் நான் உண்மையை சொல்ல முடியும் புரியுதுங்களா நான் ஒன்றும் பெருசாக பண்ணல அவங்களுக்கு வைரம் வைடு வரியம் கோடி கணக்கான அது பெரிய கார் அதெல்லாம் ஒன்றும் கொடுக்குறது எனக்கு வசதி இல்லை நான் என்ன கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சேன்னா அது இருக்குது அவ்வளோதான் அது ஒரு குறி சேர்க்குற மாதிரி சேர்த்து வச்சுருக்குறேன் அவ்வளோதான் அதை தவிர நான் பெருசாக ஒன்றும் என் மனைவிக்கு அதுவும் எதிர்பார்க்கலாம் அவங்க எதிர்பார்க்கவே மாட்டேன் தோல்வி வந்தால் கூட அதை துச்சம்னு தூக்கி போட்டுருவாங்க ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர் அற்புதமான ஒரு கேரக்டர் சில நேரத்தில் நானே தவுண்டு போனால் கூட இதுக்கு ஏன் கவலைப்படுறீங்க திரும்பி பண்ணிக்கலாம் என்ன பெரிய ப்ராப்ளம் அப்படின்வாங்க சில நேரத்தில் மனம் விட்டு ஏன் இவங்கெல்லாம் இப்படி இருக்காங்க எல்லாம் ஒரு காலத்தில் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தானே நேரில் பார்த்தா கூட நீ நல்லா இருக்கியான்னு கூட கேட்க மாட்டேன்றானுங்களே மொத்த பார்த்தா கார் வந்துருச்சு நான் பிடிச்சிவா கட்டியெல்லாம் பிடிச்சிக்கோங்க சோ கார் வந்துருச்சு ஏன்னா கார் ஒரு நிமிஷம் நிற்க வச்சு நீ எப்படி இருக்குன்னு கேட்க உனக்கு டைம் இல்லையா நான் உங்கள்கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்க உனக்கு கோடி இருந்தால் எனக்கும் கோடி இருக்குது உனக்கு ஆயிரம் இருந்தால் எனக்கு ஆயிரம் இருக்குது ஏன் இந்த இப்படி இருக்காங்கன்னு எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் தெரில அதனால தான் பயத்தில் ஒதுங்கிட்டு நீ இருக்கிற இளைஞர்கிட்ட போய் பேசினா நம்ம மரியாதை கெட்டு போய் இவனுக்கு நம்மளை அவமானப்படுத்துறதுக்கு முன்னால் நம்ம ரிவர்ஸ் கியர் போட்டு போயிட்டு இருக்கலாம்டா சாமி இவங்களோட தொல்ல வேண்டாம் உண்மை உண்மை சார் ஃபீட்பேக் நமக்கு வருது இல்லை வரும்போதில் அதுதான் அதை தவிர வேறு ஒரு காரணம் இல்லை படம் எடுக்க மாட்டோம்ன்றது வந்து காரணம் இவர்களை போன்ற பெரிய நடிகளை வைத்து படம் எடுக்காமல் நம்ம சாதாரண ஆட்களை வச்சு ஏதோ நமக்கு குறைந்த லாபம் கிடைக்கணும் போட்டால் அசல் வந்தால் கூட போகிற ஏதோ வித்தியாசமாக பண்ணலாம் கண்டிப்பாக ஆனால் இவங்கிட்ட போய் கையாந்தக்கூடாது ரொம்ப கஷ்டமான காலம் இதுதான் என்னுடைய முடிவு சொல்லுங்கள் சார் உங்கள் வாழ்க்கையில் இன்னும் இன்னும் பல சந்தோஷங்கள் கிடைக்க மனதார வாழ்த்து தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ 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 ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்யூ தேங்க்